السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أبي عندنا يا നേതാക്കളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയം കെട്ടുറപ്പുള്ള കുടുംബത്തിന് ആദർശ ഭദ്രത എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഓരോ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് വളരെ സ്നേഹത്തിൽ പരസ്പരം പെരുമാറുന്നവരുമാണ് ഇതെൻ്റെ ഭർത്താവാണ് ഇതെൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഇതെൻ്റെ മകനാണ് ഇതെൻ്റെ ഉപ്പയാണ് ഇതെൻ്റെ മരുമകനാണ് എൻ്റെ മരുമകളാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സന്തോഷപൂർവ്വം പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബമാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചർച്ചക്കുള്ള വിഷയം ഒരു കുടുംബം ഒരു കുടുംബം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ആദർശ പൊരുത്തമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മുടെ പല വീടുകളിലും അള്ളാഹുവോട് മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു സഹായം തേടുന്ന മാതാപിതാക്കളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജിനിനോട് തേടുന്നതിന് വിരോധമില്ല അതിൽ ചിർക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന മക്കള് ഒരു കുടുംബമാണത് ഭർത്താവ് ജിന്നാണെങ്കിൽ ഭാര്യ തൗഹീദുള്ളവർ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ബദിരീങ്ങളെ കാക്കണ എന്ന് വിളിച്ചു തേടുന്നവർ മമ്പർത്ത തങ്ങളെ രക്ഷിക്കണ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ജിന്നെ കാക്കണേ എന്ന് സഹായം തേടുന്നവർ ഒരു കുടുംബമാണത് ഒന്നിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വലിയ പേരിലാണ് ആ കുടുംബം അറിയപ്പെടുക പക്ഷേ ആദർശം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഓരോന്നും വേറെ വേറെയാണ് അത്തരം ആൾക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനെ വാസ്തവത്തിൽ കുടുംബം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അഹല് അഹല് എന്നു പറഞ്ഞതൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആദർശമുള്ള കുടുംബത്തിനാണ് അഹല് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാത്തവർ നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ കുടുംബമാകുന്നില്ല കേവലം രക്തബന്ധം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടോ വിവാഹബന്ധം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടോ കുടുംബം ആകണമെന്നില്ല കുടുംബം ആകണമെങ്കിൽ ആദർശ പൊരുത്തം ആദർശ ഭദ്രത അത് നിർബന്ധമാണ് അതില്ലാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കൂടിയാലും കുടുംബമായാലും കുടുംബം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂല നമുക്കറിയാം നൂഹനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിയുടെ മകൻ കൻആൻ നൂഹനബിയുടെ മകനല്ല എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് രക്തബന്ധമുള്ള മകനാണത് പക്ഷെ ആ മകനെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി അംഗീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു താല തയ്യാറായില്ല നമ്മൾ മകനാണോ എന്നാ നോക്കൽ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എൻ്റെ മോനെ കാണുമ്പോൾ ബഹുമാനാണ് അവൻ്റെ തക്കവയും അവൻ്റെ വേഷവും അവൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളും അടിയാളങ്ങളും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അവനോട് ബഹുമാനമാണ് എന്ന് അവൻ്റെ കോലം ചാലും കണ്ടിട്ട് ബഹുമാനം അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദർശം ഏതാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ പിതാവ് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പലരും മനസ്സിലാക്കിയത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വേഷം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മുത്തക്കിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പല മാതാപിതാക്കളുമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആളെ കണ്ടാൽ മുത്തക്കിയാണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ ആദർശം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബീജത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു കുഞ്ഞാണല്ലോ അത് അവൻ ഏത് ആദർശത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ഒരുത്തനെ വിളിച്ച് സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ടോ 
എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഇപ്പോൾ സഹായം തേടാം അതിൽ തെറ്റില്ല അതിൽ ശിർക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അവൻ്റെ മകൻ കൊടിയും മുഷിരിക്കായിട്ട് നാളെ മാറും ആ ആദർശ ബന്ധം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാലും എൻ്റെ മോനല്ലേ എന്നാൽ കനാൻ നൂഹനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മകനാണ് ആർക്കും സംശയമല്ല നൂഹനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെയും കുടുംബത്തെയും അള്ളാഹു താല രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കപ്പല് തിരമാലകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ആടി പോകുന്ന സന്ദർഭം മോൻ തിരമാലകൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് അടിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുന്ന ഒരു ഉപ്പ എന്തായാലും ഉപ്പല്ലേ അദ്ദേഹം മോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്വന്തം മോന് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തി എന്റെ മകൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അവൻ എന്റെ കുടുംബമാണ് അവനെ നീ രക്ഷിക്കണം മനസ്സിലായ സ്വന്തം മോനെ കുറിച്ചാണ് എന്നെ ബിനി മിൻ അഹ്ലി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി അവൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടോനല്ല നമ്മോട് പറഞ്ഞ നമ്മൾ സമ്മതിക്കൂ ഏത് ദുഷ്ടനായ മകനാണെങ്കിലും നമ്മളത് എൻ്റെ മോൻ തന്നെയല്ലേ ഓനെ ബാധിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാർ ഓൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന അബദ്ധത്തിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും ഒറിജിനൽ മുജാഹിദ് വാപ്പമാര് ഓനോടൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട ഓൻ കുറച്ച് എലുമുള്ളവനാണ് ഈ രൂപത്തിൽ നിസ്സാരമാക്കുക മകൻ കനാനെ സംബന്ധിച്ച് റബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാനെ അവൻ എന്റെ മോന എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് അള്ളവരെ അവൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല അഹില് അഹില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദർശ പൊരുത്തമുള്ള കുടുംബമായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒന്ന് ജിന്ന് ഒന്ന് ഷെയ്ത്താൻ ഒന്ന് ഹുറാഫി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയൊരു കുടുംബം ആദർശ ഭദ്രതയില്ലാത്ത കുടുംബമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടത് എന്റെ അഹിലുകാരിൽപ്പെട്ടവനല്ല അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തെറ്റുപറ്റി എന്ന് എനിക്കറിവില്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചു പോയോ റബ്ബെ പൊറത്തുകൊണ്ട അവൻ എന്റെ കുടുംബമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പൊറത്തുകൊണ്ട പഠിച്ചവനേന്ന് അതാണ് അഹില് അതാണ് ആദർശ ബന്ധമുള്ള കുടുംബം അതാണ് ഭദ്രതയുള്ള കുടുംബം മക്കൾ ഏത് ആദർശത്തിലേക്ക് പോയാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാലും കുടുംബം കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുക അള്ള തിരുത്തിയത സഹോദരങ്ങളെ നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാസിരിയങ്ങളിൽ പെട്ടു പോകും പഠിച്ചോനെ അത്ര വലിയൊരു പാതകമാണ് എന്തേ കാരണം അവൻ നീ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദർശമല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് നീ ദാവത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല അവൻ ദാവത്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്കല്ല അവൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ് അവൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് റബ്ബ എന്റെ മകൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് ഈ പറയണ്ട അവൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതല്ല കുടുംബമാണ് അതേസമയത്ത് ദുന്യാവിൽ അവരോട് നമുക്ക് മാന്യമായി പെരുമാറാം ഉമ്മ കാഫുറാണെങ്കിലും ജേട്ടൻ കാഫുറാണെങ്കിലും മാന്യമായി പെരുമാറാം പക്ഷേ എന്റെ അഹിലിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞാനും അവനുമായിട്ട് ആദർശ പൊരുത്തമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് സാധിക്കാതെ വെറുതെ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല സഹോദരങ്ങളെ ലൂത്തിന് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതേം പ്രവാചകനല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ വസ്സലാമിയുടെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മുടെ ദൂതന്മാർ വന്ന സന്ദർഭം നല്ല ചെറുപ്പക്കാരായ രണ്ട് കുട്ടികള് സൗരഗരഥി നടത്തിയിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരായ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിൽ രണ്ടാൾക്കാർ വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തിങ്ങളാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത പ്രയാസം ലൂത്തിന് ബിക്കി എൻ്റെ വീട്ടിൽ അതിഥികളായി വന്ന ആൾക്കാരെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ രതിക്ക് ഈ അക്രമികൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലോ എന്നുള്ള മാനക്കേട് സങ്കടമൂർത്ത് അദ്ദേഹം വിലപിക്കുകയാണ് സി അബിഹിം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മോശം ധാരണ പഠിച്ചോനെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പേടി ഒലാഖബിഹിം നുഹനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ടാവുകയും മനപ്രയാസമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ അതിഥികളെ മാനം കെടുത്തുമോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടായി നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ദുഃഖിക്കണ്ട ഒരു വസ്തു സംഭവിക്കൂല മനസ്സിലായോ ഇന്ന മുനജൂക്ക വാഹ്ലക്ക നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തിനെയും ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കും 
ലൂത്തിനബിയെ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെയും ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കും അഹിലി എന്നാ പ്രയോഗിച്ചത് ആ അഹിലിൽ പെടാത്ത ഒരുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഈ ലംബ്ര അത്തക്ക നിന്റെ ഭാര്യ ഒഴികെ അത് കെട്ടുബന്ധമാണ് നേരത്തെ രക്തബന്ധമാണ് രക്തബന്ധമുള്ള മകനെ നോക്കിയിട്ട് അവൻ നിന്റെ അഹിലിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും ഞാൻ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലമ്പ്ര അത്തക്ക നിന്റെ ഭാര്യ ഒഴികെ എന്താ ഭാര്യ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണം ആദർശ പൊരുത്തമില്ല ഏതൊരു ആദർശത്തിലേക്കാണോ ലൂത്തനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ എതിരിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു ഭാര്യ മാത്രമല്ല സാംസ്കാരികമായൊരു സമൂഹത്തെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ആ അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയും സ്വർഗരതിക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തൊരു ഭാര്യയാണത് അള്ള പറഞ്ഞു കാര്യമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിന്റെ ഭാര്യ ഒഴികെ അവൾ നിന്റെ അഹലിൽപ്പെട്ട ആളല്ല അഥവാ നിന്റെ ആദർശം അംഗീകരിച്ച ആളല്ല അല്ല അവര് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വീട്ടില് അവനാന്റെ സ്വന്തം മക്കൾ ജിന്നായാലും ചെയ്താനായാലും ഓൻ എങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറയാ ഓൻ ഉടുപ്പ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയാ ഓൻ ഏതായാലും എന്റെ മോനല്ലേ അള്ള പറയാ എന്റെ മകനല്ല എന്റെ അഹിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ശാന്തി സമാധാനം സന്തോഷം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ആദർശ ഭദ്രതയുള്ളവരാകണം അതിനുള്ള തന്നെ അങ്ങോട്ടും കൂടി തിരിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് കുടുംബത്തിൽ എത്ര വലിയ മുന്തിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും എത്ര മുന്തിയ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടും കാര്യമല്ല ആദർശ പൊരുത്തം ഇല്ല എങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോ ആ ശിക്ഷയിൽ അകപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അവള് കാരണം അവൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആദർശവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ആദർശ പൊരുത്തമില്ലാത്തവളാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനു രണ്ട് സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ നമുക്ക് ചിത്രീകരിച്ചു തരികയാണ് റബ്ബ് ഒന്ന് നൂഹ് നബിയുടെ ഭാര്യയാണ് ഒന്ന് ലൂത്ത് നബിയുടെ ഭാര്യയാണ് തന്റെ സദുവൃദ്ധരായ രണ്ട് അടിമകളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരവര് അവരുടെ ഭാര്യമാരായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തേ പറ്റിയത് ഫഹാനത്താഹുമ ആ രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെയും ഈ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും വഞ്ചിച്ചു മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ഭാര്യമാരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവര് ആദർശ പൊരുത്തമില്ലാത്തവരായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആൾ എന്താ ചെയ്തത് നുഹനബിയുടെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ അത് ഭർത്താവിന് ഭ്രാന്താണ് ഈ മലക്കു മുകളിൽ കപ്പലുണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഭ്രാന്തല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആദർശത്തെ പുച്ഛിക്കുകയും തള്ളിപ്പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിന് മനോവിഭ്രാന്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ആദർശ പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഭാര്യ മനസ്സിലായോ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഹിലപ്പെട്ട ആളല്ല എന്താ ലൂത്തിരി ബാലി സലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ ഭാര്യയുടെ പണി കുട്ടികളെ സ്വർഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊന്നിൻ്റെ എതിരിലാണോ ഭർത്താവ് പ്രബോധനം നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ നേര് എതിർ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു പെണ്ണ് അത് എൻ്റെ അഹിലാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഇപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റൂല അത് നീ കെട്ടിക്കൊണ്ടൊരു പെണ്ണാന്ന് പറയാ നിനക്കത് ശരിയാകൂല അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യമാരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാർ എത്ര ചരിത്രം നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആദർശ പൊരുത്തമില്ല താൻ ഏതൊന്നിലേക്കാണോ ക്ഷണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എതിരെ ക്ഷണിക്കുന്നവളാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഞാൻ ഏതൊന്നാണോ ദൈവത്ത് നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ എതിരിൽ ദൈവത്ത് നടത്തുന്നവളാണ് ആ പെണ്ണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഭാര്യമാരെ ഒഴിവാക്കിയവർ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഒഴിവാക്കിയ ഒരു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആരാണ് ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കിയത് ഇത് ഭാര്യമാരെ ഒഴിവാക്കിയതാ അത് ഫിറാവിൻ്റെ ഭാര്യ അതും അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചു കാട്ടാണ് ഭാര്യയെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉദാഹരിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കാലത്ത് അവൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഓർക്കുക എനിക്കൊരു മണിമന്ദിരം നീ ഒരുക്കി വെക്കണമേ തമ്പുരാനെ പറവുന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഞാന് എന്തു പറഞ്ഞാലും ആവതാക്കി തരും അത്ര സുഖങ്ങൾ എനിക്കിവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ രാജാത്തിയാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് വേണ്ട എനിക്ക് നാളെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു മണിമന്ദിരം വേണം കാരണം എന്റെ ഭർത്താവാകുന്ന ഫറോവ ചക്രവർത്തി എന്റെ അഹിലിൽ പെട്ടവനല്ല ഞാനും അദ്ദേഹവുമായി ആദർശ പൊരുത്തമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടു
അപ്പൊ ആദർശപ്പുരുത്താണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അതില്ലാതെ പല ജാതികളും എന്നിട്ട് അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംവദിക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല മോനോട് പറയാൻ ഉപ്പാക്ക് പേടി ഉപ്പാട് പറയാൻ മോന് പേടി ഭാര്യയോട് പറയാൻ ഭർത്താവിന് പേടി ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യയ്ക്ക് പേടി അങ്ങനെയല്ല ആദർശ പൊരുത്തം ഉണ്ടാക്കണം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അതിൻ്റെ സമാധാനം അത് നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ അപ്പം എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും തൻ്റെ ആദർശമല്ല തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആദർശം അദ്ദേഹം കൊടിയ മുഷിരിക്കാണ് അദ്ദേഹം നരകാവകാശിയാണ് ആ നരവകാശിയായ മുഷിരിമിൻ്റെ ആ മുഷിരിക്കിൻ്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന് ഒഴിവാക്കിയത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വന്തം പിതാവിനെ ഒഴിവാക്കിയില്ലേ കാരണം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം മുവഹിതാവുകയില്ല അദ്ദേഹം ശുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി പറഞ്ഞു നോക്കി രക്ഷല്ല എറിഞ്ഞാട്ടുന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആദർശ പൊരുത്തമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഉപ്പയെ ഒഴിവാക്കിയ മക്കള് മക്കളെ ഒഴിവാക്കിയ പിതാക്കള് ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കിയ ഭാര്യ ഭാര്യ ഒഴിവാക്കിയ ഭർത്താവ് അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ കുടുംബത്തിൽ തിന്നല്ലായിട്ടല്ല സൗകര്യമല്ലായിട്ടല്ല എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആദർശ പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇല്ലാതെ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം എടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് ശാന്തിക്ക് സമാധാനത്തിന് ആദർശ ഭദ്രത ഉണ്ടാക്കണം പരസ്പരം പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഭർത്താവ് ഒരു വഴികെട്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ ആണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഒരു ജിനിനോട് വിളിച്ച് തേടുന്നവൻ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവെ നിങ്ങൾ ജിനിനോട് തേടരുത് നമ്മുടെ മനസ്സറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാകുന്നു അള്ളാഹു താല ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനെ തടയാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ആ ഭർത്താവിനെ കൂടി നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോഴാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രത ഉണ്ടാകുക അതൊന്നും പറയില്ല ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാൽ മോശമാണ് ഒരു മോശമില്ല ആ നിലക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താണ് ആദർശ പൊരുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദർശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സഹോദരങ്ങളെ ലാലിൽ വിശ്വസിക്കാന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ലാലിൽ വിശ്വസിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ലാലാ ഇല്ലാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോല് ആ താക്കോല് കയ്യിലില്ലാതെ പോയാൽ സ്വർഗത്തിന് ഉള്ളുക്ക് കയറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കൂല സഹോദരങ്ങൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമി ലോകത്താകട്ടെ വാന ലോകത്താകട്ടെ ആരാധനക്ക് അർഹനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ എന്ന കലിമത്ത് തോഴിത് അംഗീകരിക്കണം മനസ്സിലായോ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാഹില്ല എന്താണെന്നറിയണം ഫലം അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ നീ ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചു ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വാസ്തവത്തിൽ ആരാധനക്കർഹനായിട്ട് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന് അവൻ്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളാകുന്ന കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് ആ സൃഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്താൻ നിനക്ക് സാധിക്കണം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം അല്ലാതെ ഏതാളും ഓൻ ലാഹിലാലോ ഓനും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓനത് സിമിമാലി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ലാഹിലാഹില്ല സഹോദരങ്ങളെ മൻ മാത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മൻ മാത്ത ഒരുത്തൻ മരിച്ചു പോയെന്നിരിക്കട്ടെ വഹുവയാലമു അവൻ അറിയുന്നവനാണ് അവൻ പഠിച്ചവനാണ് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് അന്നഹു തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനായിട്ട് മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചു ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരുത്തൻ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ ദഹലൽ ജന്ന സ്വർഗത്ത് കടന്നു നാ അപ്പൊ എന്താണ് ലാലാലെന്ന് അറിയാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ മുജാഹിദ് കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ അത് മനസ്സ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗം ലാലാഹ ഇല്ലാതെ വിശ്വസിച്ചവൻ ആകണമെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് ഷർത്തുകളുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഷർത്തുകൾ മെല്ലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സമയമല്ല ആകെ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അവരാക്ക് സമയമുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ലാലായുള്ളതിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ വിശ്വാസം ശരിയായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അസദ് ഗോത്രത്തിൽ പട്ടിണി കിടന്ന ആൾക്കാർ മുഹമ്മദ് നബി ചാരത്തേക്ക് ചെന്നാൽ സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ ബൈത്തുൽമാൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മലത്തിൽ അറാബു അമന്ന അറാബികൾ കാട്ടറബികൾ അപരിഷ്കൃതരായ അറബികൾ നെബിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയിൽ
ഇസ്ലാം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ വേഷം വലിയ പിന്നെ താടിയും വലിയ കുപ്പായും ഒക്കെ ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല മുസ്ലിം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളി മൂമിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല മൂമിൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളില്ല ഇലാ ഇല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം വേണം ഈ എങ്ങനത്തെ വിശ്വാസം വേണം അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഫലം അന്നഹൂല ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്താണ് ഇല്ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അവൻ്റെ സൃഷ്ടി വൈവിഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അല്ല അല്ല അയാൾ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളാട്ടുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അത് പോരാ തെസ്ബീമാല മറിക്കുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹുള്ള പോരാ സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തേത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസം അതിൽ ഉറപ്പ് വേണം സംശയാപ്പൊക്കെ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് സംശയ അള്ളാക്ക് വെള്ളം കണ്ടാൽ പേടിയല്ലേ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ അല്ല വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമോ അള്ളാൻ്റെ കൈയും കാലും ഒന്നും അനിയൂലേ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ജിന്നല്ലേ ഓൻ എടുത്തു പോന്നോളൂലേ വിശ്വാസം ഉറപ്പായിട്ടില്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല ആ വിശ്വാസത്തിൽ അവന് യക്കീൻ വന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ഷർത്താണ് യക്കീൻ യക്കീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കാക്കും എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ റബ്ബല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനായി മറ്റാരുമില്ല എന്റെ പ്രാർത്ഥന അവന് മാത്രം അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യുകയില്ല എന്റെ ദീർച്ച റബ്ബിന് മാത്രം എന്റെ സുജൂത് റബ്ബിന് മാത്രം ആ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ സംശയമില്ല ഇപ്പൊ സംശയാണ് മനസ്സിലായ ചൂണ്ടയിടുമ്പോ സംശയമാണ് കെട്ടി പറഞ്ഞു വീണാലോ അത് ജിന്ന് വിളിച്ചാൽ ജിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇസ്ലാം ജിന്നാണ് ഹാദിറാണ് ഖാദിറാണ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കൂലേന്ന് ഈ അക്കീന് വന്നിട്ടില്ല ലായിലായുള്ളതിൽ ലായിലായുള്ളതിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ചവനായി വൻ യഥാർത്ഥ ഒരു മുവഹിദ് ഒരു മുജാഹിദിന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കൂല അത് അള്ളയാണ് കരയിലായാലും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ റബ്ബാണ് കരയിലാണെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ റബ്ബാണ് രാത്രിയാണെങ്കിലും പകലാണെങ്കിലും വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും കരയിലാണെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള യക്കീൻ ഉറച്ച വിശ്വാസം അതാ വേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ അൻ യക്കൂനൽ കൽബ് മുസ്തൈക്കിനൻ ബിഹാബിൽ അശക്കിൻ ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം അല്ലല്ലോ അതിൽ സംശയം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ പേടിയാവും കബർ കാണുമ്പോൾ ജാറം കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുബിടുന്ന മനുഷ്യന്മാരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവരെ വിശ്വാസം ശരിയല്ല ഉറപ്പില്ല ആ ജാറത്തിൽ പത്ത് റുപ്പ് ഇടുക വല്ല കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ സംശയമാണ് ഒരു ചുക്കും എനിക്ക് ചെയ്തതാണ് നിനക്ക് സാധിക്കൂല എന്ന് ആ ജാറത്തെ നോക്കി പറയാൻ സാധിക്കണം അതുപോലെ മനസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാണ് യക്കീൻ അൽ യക്കീൻ അൻ യക്കൂൻ അൽ കൽബു മുസ്തൈക്കിനൻ ബിഹ ബില ഷക്കിൻ ഇന്നമൽ മൂമിനോൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ സഹോദരങ്ങളെ അല്ലദീന ആ മനോബില്ലാഹി അള്ളാഹുല് വിശ്വസിച്ചവരാകുന്നു റസൂലിഹി അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് വിശ്വസിച്ചവരുമാകുന്നു പിന്നെ സുമ്മലം യോർത്താബു പിന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് സംശയമേ ഇല്ല സംശയമില്ല നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പറയും പറയുന്നത് എല്ലാവരും പോകണ്ട ബീവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോണവർക്കൊക്കെ കാര്യം കിട്ടിയിട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുക മനസ്സിൽ മുണ്ടാക്കടി അവിടെ നിന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഷിർക്കിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി അങ്ങനെ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മളെ അയലക്കത്തൊരു പെണ്ണുണ്ട് അതിന് ബ്ര പിന്നെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയത് അവസാനം അപ്പോൾ അത് ഏതോ ഒരു കള്ള കള്ളന്തോട്ടിലെ ഒരു ഒരു ആളെടുത്തേക്ക് പോയി അത് സുഖമായിരുന്നു അതിങ്ങോട്ട് പരക്കുകയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് പായ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ അപ്പം എന്താണ് ലാഹിലാണല്ലോ വിശ്വാസത്തിൽ യക്കീനില്ല ഉറപ്പില്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാക്കെ എൻ്റെ അസുഖം ഭേദപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ട മനുഷ്യന്മാർ അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാണ് മനസ്സിലായോ നട്ടപ്പാതിരക്ക് വഴിയറിയാതെ നട്ടം തിരിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് എൻ്റെ റബ്ബർ വഴി കാണിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ള തവക്കുരാ വേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ സൂര്യനോദിക്കും അപ്പം എനിക്ക് വഴി കാണാം എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉടമയെ കാണാനില്ല ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉടമ വല്ല ജിന്നോ മലക്കോ ആണെങ്കിൽ എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ എനിക്കൊരു മെഴുകുതിരി തരട്ടെ
അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടു പോകരുത് യഥാർത്ഥ ഒരു മുവാഹിദ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത തന്നെ വരൂല ഇത് അതല്ലാത്ത ഒരുത്തൻ തന്നെ പെട്ടെന്ന് സഹായിക്കാൻ ഓല ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു തല അവിടുന്ന് വരേണ്ട അർഷം വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഇതിവിടെ അടുത്തുണ്ടാവും ചിഹ്നം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉറപ്പില്ല ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസ കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തികളുടെ വിശ്വാസം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആദർശ ഭദ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മകനായാലും ഭർത്താവായാലും ആരായാലും അത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ കാര്യഗൗരവത്തോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യണം നിസ്സാരാക്കരുത് മക്കളല്ലേ വാപ്പല്ലേ ഉപ്പാണ്ടിപ്പം എന്താ പറയാ ഉപ്പാൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നിന്നോട്ടെ പറ്റൂല നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ താക്കിക്കണം അതിൻ്റെ പേരിൽ സംവദിക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ടും മനസ്സിലാണെങ്കിൽ പോണ പാട്ടിന് പോയിക്കോട്ടെ അവർ നമ്മുടെ അഹിലിൽപ്പെട്ടവരല്ല നമ്മുടെ മകളാണെങ്കിൽ മകനാണെങ്കിലും രക്തബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ അഹില് എന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂല നൂഹ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മകനെ സംബന്ധിച്ച് നൂഹ് നബിയെ നിങ്ങളുടെ അഹിലിൽപ്പെട്ടവനല്ല ആ മകൻ എന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഹിലിൽ പെടണമെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവൻ ആകണമെങ്കിൽ ആദർശ ഭദ്രത വേണം ആദർശ പൊരുത്ത വേണം സഹോദരങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായി വിശ്വാസം ശരിയായിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ സിദുഖ് വേണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെ സത്യപ്പെടുത്തണം സത്യപ്പെടുത്തുക മനസ്സിലായ തസ്തീഖുൻ ബിൽ ഖൽബ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക സത്യപ്പെടുത്തുക അതിൽ സംശയം ഉണ്ടാകരുത് പിന്നെ സംശയം ഉണ്ടായാൽ പോയി ഇയാൾക്ക് വല്ല കഴിവുണ്ടോ ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാവരും പായുണ്ടല്ലോ ഈ കന്നാസിലെ വെള്ളം എല്ലാവരും കുടിക്കുണ്ടല്ലോ ഞാനൊന്ന് കുടിച്ചു വെക്കാലോ കഴിഞ്ഞു അവൻ സത്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചത് എന്താ എല്ലായിലാലതിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം കിട്ടുന്ന അല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചുവോ എന്ത് വിചാരിച്ചുവോ അനി ഉത്തരക്കു വെറുതെ വിടുമ്പോൾ ഇക്കടാ സ്വർഗത്തേക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തേക്ക് അങ്ങ് കയറ്റി വിടും എന്നാണോ ഈ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ മനു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അനി അക്കൂലു ആ മന്ന ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ലാഹ ഇല്ലാതെ എന്ന് നാവ് കൊണ്ട് വായ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തേക്ക് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തള്ളിവിടും എന്നാണോ ഈ മണ്ടന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയത് മനസ്സിലായോ അത് അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കും അവൻ്റെ വിശ്വാസം ശരിയായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് റബ്ബ് പരീക്ഷിക്കും ഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ജയിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരാൾക്കും സാധിക്കൂല അവൻ്റെ വേഷത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തക്വ ഈമാൻ അവൻ്റെ കൽവിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാതെ അള്ളാഹു തല ഒരുത്തനും പിടൂര സഹോദരങ്ങളെ വലക്കത് ഫത്തനീനമിൻ കബിലിഹിം അവർക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ തന്നെ റബ്ബ് സുബാനുഹുല പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈമാനും പരീക്ഷിക്കും സഹോദരങ്ങളെ റസൂൽ സല്ലാ വസ്ലം برن ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار الله هو الذي اراذن كرهن ما تارم الا ان ذر منشا ساكشا وهيچو محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الله وينده دوذنان ينم ساكشا وهيچو يينجل ഹൃദയം കൊണ്ട് സത്യപ്പെടുത്തണം നരകത്തി ആ മനുഷ്യന്റെ മേൽ ഹറമാണ് നരകത്തിന്റെ തീക്ക മനുഷ്യന്റെ ശരീരം തിന്നാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ആകണം അതല്ലാതെ ലൈസൽ ഈ മാനു ഈ മാൻ ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച മാതിരി ഒരു സാധനമല്ല നിറമില്ലാത്ത മണമില്ലാത്ത തടിയില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു അള്ളാഹു മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ വിവിധ തൂക്കത്തിൽ അളവിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിന്റെ പേരാണ് ഈ മാൻ അതൊരുത്തനും പാളിയൊക്കാൻ പറ്റൂല പൊളത്തിയൊക്കാൻ പറ്റൂല ഓരോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഓരോ കോലത്തില ആ ലൈസൽ ഈമാൻ ബി തഹല്ലി വല ബി തമന്നി ഈമാൻ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഈമാനിന്റെ അടയാളങ്ങൾ സ്വീകരിക്കലോ അതിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ അണിയലോ അതിന്റെ വേഷഭൂഷാദികൾ സ്വീകരിക്കലോ അതിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അണിയലോ അല്ല ഈമാൻ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ മറിച്ച് എന്താ വലാക്കിൻ മവഖറഫിൽ ഖൽബ് ഹൃത്തടത്തിൽ രൂഢമൂലമായതാണ് ഹൃദയത്തിൽ രൂഢമൂലമായതാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ആരൊക്കെ ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു സഹായം തേടുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാരും കൂടിയാലും ഞമ്പത്തുള്ള ഒരു രോമം തൊടാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം അത് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബേജാർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ ആ ബേജാറുണ്ടായ സംശയമായി എൻ്റെ രോമം തൊടാൻ സാധിക്കൂല എൻ്റെ റബ്ബിനല്ലാതെ
സംശയ ഉറപ്പില്ല സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് അതാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല വലിയ സാടി നീട്ടി ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല അതൊക്കെ വേഷം കെട്ടലാണ് അത് തഹല്ലിയാണ് അത് തമന്നിയാണ് അതല്ല ഈമാൻ വലാക്കിൻ ഹൃത്തടത്തിൽ രൂഢമൂലമായതാണ് മാത്രമല്ല അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അതിനെ സത്യപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഈമാനാണോ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ളത് എങ്കിൽ ഭദ്രതയുള്ള കുടുംബമായി ആദർശ പൊരുത്തമുള്ള കുടുംബമായി അതില്ലാതെ മകനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ പല ജാതി സാധനങ്ങൾ കൂടി ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ആശയങ്ങൾ ആദർശങ്ങൾ വെവ്വേറെയാണെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അവൻ എൻ്റെ അഹിലുകാരനാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ആദർശ പൊരുത്തമുള്ള കുടുംബത്തിന് മാത്രമേ അഹില് അഹില് എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ മക്കളാണെങ്കിലും അവരെ ശാസിക്കണം അവരെ തിരുത്തണം അവരോട് നിർദ്ദേശിക്കണം ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നിട്ടും നന്നാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ഒരു കന്നാനാണ് വേറെ ഒരു കണ്ണനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് തള്ളുക എന്നല്ലാതെ മാർഗമല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ആളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് ആദർശ പൊരുത്തമുള്ള കുടുംബം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദർശ ഭദ്രത ആ ആശയഭദ്രത അത് കൈവരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മുജാഹിദ് കുടുംബങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നാളെ പിറ്റേത് നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരു മുഷിരിക്കനും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുടുംബം ാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعبانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته